Welcome everyone. Please note that this event is being recorded and will be available on social media. Please remain muted during the entire event. At this time, I ask you to turn off your video to maximize the quality of the recording. Only the readers and the hosts will have video on. To maximize your viewing, click on speaker view at the top right hand corner. Benvenuti a tutti. Si noti che il precedente verrà registrato e sarà disponibile sui social media. Si prega di disattivare il vostro microfono per tutta la durata dell'evento. In questo momento vi chiediamo anche di, di disattivare il video per massimizzare la qualità della registrazione. Solo i partecipanti e gli host avranno il video attivo. Per massimizzare la visualizzazione cliccate su Speaker View in alto a destra. Grazie. Over to you, Christine. Thank you for joining us today. Bonjour à tous, benvenuti. Uh, my name is Christine Sansalone and I am the host uh, of this event. The ASCW is pleased to present Italian Canadian Literature in Translation, which is part of the Books and Biscotti Literary Series. This event is sponsored by the League of Canadian Poets, the Canada Council for the Arts, and the Writers Union of Canada. Benvenuti a tutti e grazie di essere qui. L'Associazione di Scrittori e Scrittrici Italo-Canadesi è lieta di presentare questa nuova serie dedicata alla traduzione della letteratura italo-canadese. I recognize that we are all on different territories at this time, but I wanted to take a moment to acknowledge that I am located on unceded Indigenous lands of the Atikameshkin, Anishinaabek, and Wanapate First Nations. The Association of Italian Canadian Writers acknowledges them and other nations who care for the land across our country, and we pay our respects to Canada's first storytellers. This first event of this series celebrates not only Canadian poetry, but also translation into Italian. Today, we will listen to eight distinguished writers, all members of the AICW. Caroline Morgan Di Giovanni, Liana Cusmano, Sonia Di Placido, and Giulia De Gasperi. Alongside the Italian translation of their work will be read by Giulia De Gasperi, Christine Sansalone, and Maria Pia Aspadafora. Each couple of readers will have 15 minutes of, at their disposal. Feel free to type any comments on the chat. We will give you the opportunity to ask any questions at the end of the event. With no further ado, I'm going to call to the mic our first poet and her translator, Caroline Morgan Di Giovanni and Giulia De Gasperi going to um, read a little bit about uh, um, their background. Uh, Caroline Morgan Di Giovanni comes from Havertown, Pennsylvania. She arrived in Toronto to study at St. Michael's College U of T. By taking a course in Italian, she met Alberto Di Giovanni. They married in 1972. Over the years, they traveled to Italy many times, most often with students. In 1986, with the help of Pier Giorgio Di Cicco and Professor Giulio Molinaro, she edited the first edition of Italian Canadian Voices, an anthology of poetry and prose, uh, 1946 to 1983. 20 years later, a second revised edition came out and in 2012, Bravo, a selection of prose and poetry by Italian Canadian writers was published by Quattro Books. Her own books include Looking at Renaissance Paintings and Other Poems, also by Quattro Books, Second Collection by Lyrical and, and Miracle, uh, The Chapbook Portrait Gallery, and Poems for Two Worlds, Poesie per Due Mondi, with translations into Italian by Giulia De Gasperi. And then we have our translator, Giulia De Gasperi, uh, who is a literary translator and editor. She curates Collana Canada, which publishes Canadian literary works in Italian translation for an independent Italian publisher. She is a member of the Writers Union of Canada, 
the Literary, Tr Literary Translators Association of Canada and the Association of Italian and Canadian Writers. Julia chairs the AICW Bristani Literary Prize Committee. She is currently writing her first collection of trilingual poetry. So please help me welcome um, Caroline Morgan, Morgan Di Giovanni and Julia De Gasperi. Hello everyone. Hello and hello Julia. Hi. Hi. I am gonna say right from the start, we work together on this little book. Uh, Poesia per due mondi, poems for two worlds. So happy to be showing you what we've done together. I'm starting Absolutely. though uh, uh, with the land acknowledgement for Toronto. We acknowledge uh, that this is the traditional territory of many nations, including in the Sasagas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and now home to many diverse First Nations, Inuit, and Metis people and Toronto is covered by Treaty 13 of the Mississauga of the Credit. Now, the first poem I'm going to read, probably the only poem I'm going to read is from our little book. Uh, 2021 was the 700th anniversary of the death of Dante Alighieri. And there were lots of events and uh, scholarly papers and so forth, but I wanted to do a reading from the point of view of a nice, normal, ordinary her woman taking a course and having to do all the homework. So a woman reads Dante. After 700 years, the study of Dante's divine comedy seems a quaint exercise. I don't have time for it. My life is full of duties for my house and my own people. That's what it is to be a woman with a heart, with things to do. Now and then I pause to pay attention. Inferno. Reading Dante's story about Paolo and Francesca brings me up short. Centuries have passed, but still this drama is alive today. A woman can be married off for politics or money or whatever patriarchy rules where any show of independence carries consequences. For Francesca, the end was violence, followed by immortality in verse. How many other women have been victims of similar jealousy? We will never know. Old Dante, 700 years ago, wrote down his judgments and wrote down his prayers. Who else would walk through hell, naming crimes and consequences like hallucinations? For me, there's only one big sin deserving such damnation, any abuse of children. The stress accumulates until I give myself a moment to look up at the stars, breathe in, breathe out, search for what Dante calls the air of eternal love how vast he imagines it, this love that brings him to the moon and beyond. When I was a child, or when my own children cannot sleep, we look up at the moon above in the night sky, always benevolent. It seems a good place to escape to. Purgatorio. My little life appears so small compared to many others. Dreams and ambitions fade in time. Where is a Virgil to guide me? What about Emily Dickinson? My household is my universe. Where would Dante put me on his mountain? There must be a place for non-achievers. A little punishment is the burden of procrastination I carry around, like a basket of wet laundry. Someday I will hang it out to dry, but not today. The wind is high, I'm afraid I would be blown away. Paradiso. Sipping my tea, I think again about the love Dante describes that moves the earth and all the stars. His planetary metaphor is brilliant. Yet I think of love another way, as a wide ocean holding me 
allowing me to float and swim, to move at my own speed, sometimes feeling lost, but always return above the surface, even after a frightening dive. This love has majesty and power. As a woman, I think I too exist in power and mystery, able to mother children, able to love. Let me make something beautiful in my life as Dante did in his. Let me create 101 songs. Thank you. And now Julia. Grazie Caroline, buonasera, buonasera a tutti. Io vi saluto da Dublino, eh, in Irlanda, e ora vi leggo la traduzione della poesia di Caroline. Una, una donna legge Dante. Dopo 700 anni, lo studio della Divina Commedia sembra un esercizio d'altri tempi. Io non ne ho il tempo. La mia vita è piena di responsabilità verso la mia casa, verso la mia gente. Ecco cosa significa essere una donna con un cuore, con cose da fare. Ogni tanto mi fermo e osservo. Inferno. Leggere la storia di Dante su Paolo e Francesca mi blocca. Sono trascorsi secoli, ma oggi questo dramma esiste ancora. Si può far sposare una donna per politica o per soldi o perché così decide il patriarcato, per il quale qualsiasi dimostrazione di indipendenza ha delle conseguenze. Per Francesca alla fine fu violenza, seguita dall'immortalità in versi. Quante altre donne sono state vittime di simile gelosia? Non lo sapremo mai. Il vecchio Dante, 700 anni fa, scrisse giudizi e scrisse preghiere. Che altro camminerebbe attraverso l'inferno, dando un nome a crimini e conseguenze come fossero allucinazioni? Per me c'è solo un grande peccato che merita una dannazione simile, qualsiasi abuso sui bambini. Leggere i canti della Divina Commedia nel tempo libero diventa altro lavoro lasciato incompiuto. Lo stress si accumula fino a quando non mi concedo un momento per alzare gli occhi alle stelle. Ispira, espira, alla ricerca di ciò che Dante chiama l'aria dell'amore eterno. Lo immagino così fasto, questo amore, che lo porta fino alla luna e oltre. Quando ero piccola, o quando i miei stessi figli non riescono a dormire, guardiamo la luna, alta, nel cielo di notte, sempre caritevole, Sembra un buon luogo nel quale rifugiarsi. Purgatorio. La mia piccola vita sembra così insignificante se paragonata a tante altre. I sogni e le ambizioni sbiadiscono nel tempo. Dov'è un Virgilio che mi faccia da guida? E Emily Dickinson? La mia famiglia è il mio universo. Dove mi metterebbe Dante sulla sua montagna? Ci deve essere un posto per i non vincenti. Una punizione adeguata è il peso del temporeggiare che mi porto dietro come un cesto di biancheria bagnata. Un giorno la stenderò ad asciugare, ma non oggi. Il vento è forte, ho paura che se la porti via. Paradiso. Sorseggiando del tè, Penso di nuovo all'amore che Dante descrive e che smuove la terra e tutto il firmamento. La sua metafora planetaria è geniale. Tuttavia io immagino l'amore in un altro mo modo, come un vasto egeano che mi sostiene, permettendomi di galleggiare e nuotare, di muovermi alla mia velocità, a volte sentendomi persa, ma sempre di nuovo in superficie anche dopo un tuffo spaventoso. Questo amore è maestoso e potente. Da donna penso di esistere anche io, nel potere e nel mistero, capace di essere madre, di amare. Fammi creare qualcosa di bellissimo in questa mia vita, come Dante fece con la sua. Fammi creare cento e una canzone. Grazie. 
Thank you so much. Thanks. It was a great homage to Dande, but also to women and the li their life and life in general. Thank you. So we'll move on then to, um, uh, sorry, Sonia Di Placido and uh, Maria Pia Spadafora. Um, Sonia Di Placido is, Placido is a writer of poetry, plays, literary feminist fiction, uh, CNF essays, and poetry or book uh, reviews. A member of the Writers Union of Canada, Canadian Women in Literary Arts, uh, the League of Canadian Poets, and the Association of Italian Canadian Writers, her poetry, essays, and fiction have appeared in White Wall Review, Cantheus, Puritan Magazine, Carousel, the California Journal of Women Writers, uh, Minola Review, Juniper, the Thames Review, and Miramichi Reader for Poetry Month 2021. Currently, she is completing a literary fiction novel, part of her thesis uh, on the optional in the optional residency MFA Creative Writing Program, University of British Columbia. Uh, she is currently a member of the editorial board for Poetry with Prism International Magazine. Sonia has published three chapbooks, two with the Lyrical Miracle Press and one with Aeolus e e House Press between 2008 and 2016. Two books of poetry, Exaltation in Cadmium Red in 2012 and Flush in 2018 are published with Guernica edition. Sonia has had poetry reviews in Jacket 2, the Thames Review, the Canadian Women's Studies Journal by Nana Press, and the November 2018 issue of Quill Inquire. And then we have uh, the translator, Maria Pia Spadafora, is a freelance translator, creative writer, a teacher of Italian, English, and Spanish. She holds an MA in Modern Languages and Literatures, presenting as a final dissertation, the translation of Licia Canton's The Pink House and other stories. In April, 2020, she translated from Spanish to Italian the story of the short film nominated for Premio Goya 2020, Laura Zamora's El Arbol de las Almas Perdidas. She lives and works in Milan. Okay, I guess I begin here. Uh, this is the book, Exaltation in Cadmium Red, which uh, Guernica published. It's actually 10 years ago um, in October. It's quite a feat. Uh, so I will begin with tomorrow. Tomorrow, Will Waltz in vineyards, drunk on audacity, spewing, loose, our mouths will chew Italian wheat. Language will tickle both tongues. I could love you again in my silly stupor of blindness, my stubborn mold. Domani. Entreremo con disinvoltura nei vigneti, ebri di imbudenza, rimettendo dissoluti. Le nostre bocche masticheranno frumento italiano. L'idioma stuzzicherà le due lingue. Potrei amarti di nuovo nel mio sciocco torpore di cecità, la mia tempra risoluta. The hangman favors Apollo. I should have heeded the warnings of Medusa, that in her wrath she not only turns men to stone, but also poisons love. Not even Zeus can outdo her destructions. Perhaps then the cards would have worked in my favor. But when dealing with Apollo who hangs between his father Zeus and Hera, that vindictive temptress, failure is his fate. He hides his love inside the clouds, staking heirs of greatness, seeks a Dionysian girl, Little does he know she'll transform into a nemesis, sorceress, Olympia, seductress of reptilian things. 
Il boia predilige Apollo. Avrei dovuto prestare attenzione agli avvertimenti di Medusa, che nella sua collera divina non soltanto mi ha trasformato in pietra, ma ha avvelenato anche l'amore. Neanche Zeus si sorprende delle sue distruzioni. Forse, dopo, le carte sarebbero state a mio favore. Ma quando si ha a che fare con Apollo, impiccato tra suo padre Zeus e Era, tentatrice vendicativa, il fallimento e il suo destino. Nasconde il suo amore dentro le nuvole, attraendo a sé il rischio aria di grandezza, cercando una fanciulla dionisiaca. Poco sa che lei lo trasformerà in una nemesi. O Olimpia, maga seduttrice delle creature rettili. Okay. The next one is I'm sorry about this. Ghost dialogue. Let's be friends, you and I. Your pain is mine. Elizabeth Smart. I must have known you were here, tucked away in a corner of the nest. Your mouth, your words, your living soul, it's itch. I sought your station. Somehow I pictured St. George. There you were crooning from the third bookshelf, my mother's oak. There you were limbering, gushing, yelling to jump off the panel, custom made by dad, into the hardwood floor beside the Belgian rug. An antique, I recall the empty afternoons, snuggled into the side of the sofa, flipping through your pages, the 1955 edition, the living room pouring in rays, sunlight filling a peaceful pasture, your blackened paperback. I, an object of taxidermy, ornamental, opened by your magic, longing for a friend, I dabbled into the blood of what you wrote. I carry it, reaching for the pain. Dialogo fantasma. Avrei dovuto, dovuto saperlo che eri qui, nascosti in un angolo del nido, la bocca, le parole, l'anima viva, la brama. Ho cercato la tua collocazione. Non so perché ho immaginato San Giorgio. Lì canticchiavi dalla terza mensola, la quercia di mia madre. Lì ti traballavi, sgorgavi, urlavi di saltare giù dalla mensola fatta su misura da papà nel pavimento di legno vicino al tappeto belga, uno di quelli antichi. Ricordo i pomeriggi vuoti accoccolata all'angolo del divano Sfogliavo le tue pagine, l'edizione del 1955, il salotto inondato dai raggi, la luce del sole che copriva una placida pastura, il nero consumato dalla tua edizione tascabile, io un oggetto di tassidermia ornamentale, liberato dalla tua magia, desideravo un amico, mi sono immersa con il sangue di ciò che è scritto. L'ho sostenuto, aggrappandomi al dolore. The words. <clears throat> We have watched you, felt you flick the pages, the reprints. We have come with you on this trip where remnants of letters keep falling from the voice you are trying to keep. Some days we are laughing at you, most days we don't dare. What you choose from us is never boring, yet we feel, and often, we're a horrid contemplation, tampered with again, again, tricked, erased, and muddled, till we feel cut in the flesh of each letter. You call it fumbling badly. All we can do is remind you, we're not apathetic. This is not a joke not just writable spin over page where dregs stay pregnant with passage. We spoke, we speak. Le parole. Ti abbiamo osservato, sentito colpire le pagine, le ristampe. Ti abbiamo accompagnati in questo viaggio dove scampoli di lettere continuano a cadere dalla voce che stai cercando di imbrigliare. Alcuni giorni ridiamo di te. La maggior parte dei giorni non osiamo farlo. 
Ciò che scegli da noi non è mai noioso, tuttavia lo sentiamo e spesso siamo un orribile raccoglimento. Manipolate ancora e ancora, incannate, invalidate, ingarbugliate fino a che non ci sentiamo tagliate nel tessuto di ogni lettera. Lo chiami a naspare malamente. Tutto ciò che possiamo fare è ricordarci che non siamo patiche. Questo non è un gioco. Non è solo un turbinio scrivibile su una pagina dove i sedimenti si ingravidano con il tuo passaggio. Abbiamo parlato? Parliamo. Ok, one more. Uh, cadmium red. I tried to share it with you, how to take apart the toxic words, the red strokes that obliterate, but you'll never get it unless you come to see your red splatter as a habit in its ugly vastness, a canvas caught, distraught. How ferociousness must stay within the bounds of some aperture or design, however abstract on its blank canvas. This is part of the secret when working in cadmium red, knowing the first brush stroke, feeling out when to stop the color from overbearing the white space, knowing how much pigment is too much for one piece, how to ease out the measure between paint and brush with the grip of your fingers, same as the dip of a feather tip writing in blood. The object becomes subtle, sacred, and sleek. It was fun for a while, making bold red splotches and strokes of desire. The thick smell of oil perverse till dried. I began to see the red tragedy reflected through your eyes. What had not been imbued. The lack of skill for containing such wanton passion, intricate pleasure, what is most required when, re when releasing the awe of a cadmium romance. Questo cadmio, ho provato a condividerlo con te, come smondare queste parole tossiche, i colpi rossi che obliterano, ma non lo capirai mai, a meno che tu venga a vedere il tuo schizzo rosso come un vezzo della tua, nella sua laida immensità, una tela presa e stravolta. Quanta feroce si deve trattenere dentro i confini di un'apertura o la forma di un disegno per quando astratta sulla bianca tela. Questa è parte del segreto quando si lavora con il rosso cadmio. Conoscere il primo colpo di pennello, sentire quanto si frena il colore a imporre lo spazio bianco, sapere quanto pigmento è in eccesso per una, sua, per una sola opera, come dosare delicatamente la pittura e il pennello con la stretta delle dita. Così come l'immergersi della punta di una piuma che scrive col sangue. L'oggetto diventa sottile, sacro e sciolto. È stato divertente per un po' pennellare chiazze rosse, vive e colpi di desiderio. Il denso odore di olio perverso finché asciutto. Ho iniziato a vedere la rossa tragedia riflessa attraverso i tuoi occhi. Ciò che non era stato imbevuto. L'assenza di talento per, così, per, con, per contenere così una lasciva passione, intricato piacere, il più richiesto quando si libera il timore di una relazione cadmio. Grazie. Thank you. And now let's move to some announcement. Over to you, Christine. Grazie, thank you. Uh, so I would look, just like to remind everyone that the weekly Shut Up and Write uh, um, sessions are still going on. They are on Wednesdays from 10 to 12.30. They're hosted by Emma Pivato and Joseph Pivato. And since February, another session of Shut Up and Write has started uh, every Thursday from 10 to 12, hosted by Juzi Cesari. Um, so everyone uh, is welcome to join. So all members uh, of the AICW are welcome to join. Thank you. Let's move on on the second poet and the 
third poet now, <laughs> Liana Cusmano and Christine Sanzalone. Let That's me introduce pretty. first uh, Liana. When not writing poems, essays, and short stories, Liana Cusmano, aka Luca Vicarious George, is communication director at Poetry in Voice, La Voix de la Poesie, fiction editor at literary journal Carte Blanche, and associate editor at Accenti Magazine. Liana was the 2018 and 2019 Montreal Slam champion, runner-up in the 2019 Canadian Individual Poetry Slam Championship, and a, particip a participant in the 2019 Spoken Word Residency Program at the Bound Centre for Arts and Creativity. They wrote the screenplay for the short film La Femme Finale, screened at the 2015 Cannes Film Festival, and wrote and directed the award-winning Matters of Creed and Importance, screened at the 2019 Blue Metropolis Festival. They live in Montreal with a rotation of foster animals. Now, Christine Sansalone. Christine Sansalone holds a PhD in Italian studies from the University of Toronto. She was associate professor in the Department of Modern Languages and Literature and in the Disciplinary MA in Humanities at Laurentian University from September 2005 to May 2021. She is currently adjunct professor in the School of Liberal Arts and sessional instructor in the English Department at Laurentian University. Christine is also a sessional instructor in the business administration program at the University of Hearst. She is currently the president of the so Società Caruso of Subdury and the communication officer for the Association of Italian Canadian Writers. Over to you. Thanks very much, Maria Pia. Grazie a tutti. I'll start us off. Um, after this event, and maybe in time for the, the next one, I'll write a poem about how a fire hazard in my building almost kept me from being here today. And the, the intricate imagery of four <laughs> fire trucks, a dozen firefighters, and how to get one of said foster animals into their carrier um, in time to escape any sort of danger. Uh, but for today, I'll start off with a piece called The Quick Centrigable. This morning I have chosen to disappear into the quicksand sugar bowl. The cactus smirks at us from the windowsill and you are hidden behind your horn rimmed glasses and your pride, heart gaping open. I ask if I should refill the coffee pot with that disgusting artificial brown dust you bought at the organic store down the street, but you say no, you'll do it yourself. Apparently you like the smell of freshly ground sawdust first thing in the morning. One thing you have never understood is that cold food is virtually worthless so if you're going to ask me to make you some quinoa toast while my waffles just sit there catching cold, they may as well go to the cactus. One of us has been unusually prickly this past week and your words are an ear splitting and insufficient response. Yeah, 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 you desire courtly love and romance, all that garbage, blah, 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 I don't wanna hear it, all your feminist crap. Apparently I am suspicious and emotionally unavailable, but it is you who doesn't understand. I am drowning in a quicksand that I cannot control. Steam rising, voices rising, the sugar bowl crashes to the floor. Stamattina ho scelto di sparire nelle sabbie mobili della zuccheriera. Il cactus ci sorride scioccamente dal davanzale e tu ti nascondi dietro i tuoi occhiali cerchiati di, cor di corno e il tuo orgoglio. Il cuore è spalancato. Chiedo se devo riempire di nuovo la caffettiera con quella disgustosa, scura polvere artificiale che hai comprato nel negozio di prodotti biologici in fondo, fondo alla strada. Ma tu dici no, lo farai tu stessa. Sembra ti piaccia l'odore della segatura appena macinata, come prima cosa al mattino. Una cosa che non hai, hai mai capito è che il cibo freddo è del tutto senza valore. Così, se stai per chiedermi di prepararti qualche fetta di pane, di quinoa tostato mentre le mie cialde si stanno raffreddando, tanto vale metterle nel cactus. Uno di noi due è stato insolitamente pungente la settimana scorsa. 
e le tue parole sono una risposta sgradevole e insufficiente. Sì, 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 tu desideri amore raffinato e sentimentale, tutta quella spazzatura, bla bla bla. Non ho voglia di stare a sentire tutta la tua schifezza femminista. Sembra che io sia sospettoso e devotivamente non disponibile, ma sei tu che non capisci. Sto affogando in sabbie mobili e non posso controllare. Si alza il vapore, si alzano le voci, la zuccheriera si infrange sul pavimento. The Storyteller In the dying light of a 21st century summer sunset, she told me that she wanted to be a storyteller. I want to be a storyteller, she said to me. I want to take all the imaginings that live inside my head and I want to make them real for others to experience. People love a good story, she said, because a good story is the purest expression of how and why we live. A good story compels you to be emotional, to feel more alive than you did before the story began. Good stories, she told me, are magic. I remained silent because she already had all the words that she needed. I knew that she already was a storyteller, that she had been for as long as I had known her. But for the first time, she identified herself as a storyteller within time and space. She projected it into the future as something that she would be. And this girl's stories were like waking dreams, vivid and unadulterated and magical. Her stories were about fantastical things, ordinary things. They were about people and places. They were about courage and sorrow and romance and fear. When she told a story, her whole body became a part of it. Her thin slender fingers and her long arms and her soft curls and her dark eyelashes. This girl was powerful. She was passionate. She was magic. But of all her stories, my favorite by far is the one that we share. Before I met her, I would have to close my eyes and turn away when the metro surged into the station like a reptile emerging from the bowels of the earth. Before I met her, my dreams were about falling face first into a puddle in the street and drowning. Before I met her, I would see monsters and I would gasp laugh when their eye sockets burst into flames. Every decision I made and every choice that I did not make was rooted in fear, in a debilitating anxiety that I can't explain because anxiety is not always something that you can dissect or understand. But I did have words and I would spend all night, many nights writing really bad poetry. I would write ugly twisted things that haunted me afterwards. They accumulated in a pile on my desk a towering mass of scary similes and agitated rhymes that almost made me feel less alone, but they were just words. I felt like my body and my mind were in pieces and the only duct tape I knew of were these words that I could scribble on loose leaf and dirty napkins and paper bags. They were the inkings of my own apprehensions. I met her for the first time in an educational institution. I met her in the frozen food section of the corner grocery store. I met her in my grandmother's garden. I don't remember, and somehow it's meaningful, but it's not really that important. I met her and I watched her and I knew her, and within weeks I was falling for her like a city that comes crashing down under an aerial assault, foundations laid completely bare. And I was afraid to be bare before her because I thought that I was barren, because I didn't think my words were a match for her stories. Before her long dark lashes crowned emerald seas, they were thorns that had the potential to carve gashes in my heart. I was torn between exhilaration and terror. I was caught between my attraction to this creature and my fear that she would accidentally exploit my weaknesses and destroy me. And yet I knew that she could call me back from the edge of the world, that she could show me there was so much more than what I could put down on dirty napkins and paper bags. I knew that she could tell me stories. The night before my philosophy midterm, I realized that I loved her. I could hardly breathe. I spent the night wandering all over the city. I talked to myself. I smoked two whole packs of cigarettes. I reassembled all my fragments, body and mind, as best I could. I had to match the beauty of her body and of her stories in my own way for me to feel that I deserved to love and to be loved by a magician. I put all my pieces back together and when I finally fell asleep, I dreamt that I was a sailboat. Needless to say, I failed the philosophy midterm. But when the metro roared into the station the next morning, I actually saw it because for the first time in a long while, I didn't close my eyes and I didn't turn away and I was sure that I wouldn't cause un ralentissement de service sur la ligne orange. I remember she was perched on a low wall in my grandmother's garden on that day. She was leaning against the freezer door in the corner grocery store. She was sitting at her desk, twirling a pen with one hand and a lock of her hair with the other. It matters, but it's not important. 
I took a chance and I told her everything. Now I can strike that perfect balance between love, fear, and serenity. I'm teetering on a blissfully skinny tightrope a hundred feet above the ground, but I have faith in myself, in my lover, and in what we share. For a while, my words were my weapons and I refused to be defenseless. But after everything finally came together, I looked around and realized that most of my words, the ghastly ones, were gone. She had taken my weapons because I didn't need them anymore. She had taken my weapons and turned them into magic wands. All the words I had wasted on fear that tortured me alone, she spent on stories that belonged to the both of us. She took my words, she stole them from me, but in exchange, she gave me her stories and her love. Alla luce evanescente di un tramonto d'estate del XXI secolo, lei mi ha detto che voleva raccontare delle storie. Voglio essere un narratore, mi ha detto. Voglio prendere tutte le cose che immagino e che mi vivono nella mente e voglio renderle vere perché altri ne facciano esperienza. Alla gente piace una bella storia, ha detto, perché una bella storia è la più pura espressione del come e del perché viviamo. Una bella storia ti obbliga a emozionarti, a sentirti più vivo di quando la storia non era ancora iniziata. Le belle storie, mi ha detto, sono magiche. Sono rimasto in silenzio perché lei aveva già tutte le parole di cui aveva bisogno. Sapevo che era già qualcuno che racconta storie, che lo era stata sin da quando l'avevo conosciuta. Ma per la prima volta lei si identificò come qualcuno che racconta storie in un tempo e in un luogo determinato. Lo proiettò nel futuro come qualcosa che lei sarebbe stata. E le storie di questa ragazza erano come sogni da svegli, vividi e inadulterati e magici. Le sue storie parlavano di cose fantastiche, di cose comuni, parlavano di gente e di luoghi, parlavano di coraggio e di dolore e di storie romantiche e di timori. Quando raccontava una storia, il suo intero corpo ne diventava una parte. Le magre dita sottili, le lunghe braccia, i morbidi riccioli e le ciglia scure. La ragazza aveva potere, era appassionata, era magica ma di tutte le sue storie di gran lunga la più preferita è quella che condividiamo. Prima di incontrarla avrei dovuto chiudere gli occhi e voltarmi quando la vettura della metropolitana entrava in stazione come un rettile emergente dalle viscere della terra. Prima di incontrarla nei miei sogni cadevo a faccia in giù in una pozzanghera della strada e annegavo. Prima di incontrarla avrei visto mostri e avrei riso sino a rimanere senza fiato mentre le loro orbite si incendiavano. Ogni decisione che prendevo e ogni scelta che non facevo avevano origine nella paura, in un'ansia paralizzante che non so spiegare perché essa non è sempre qualcosa che si può analizzare o capire. Ma avevo le parole e passavo tutta la notte, molte notti, a scrivere poesie, scrivere poesia veramente brutta. Scrivevo cose sgraziate, contorte, che in seguito mi avrebbero ossessionato. Si accumulavano in una pila sulla mia scrivania, una massa torreggiante di pavide similitudini e di rime concitate che quasi mi facevano sentire meno solo. Ma erano solo parole. Mi sentivo come se il mio corpo e la mia mente fossero a pezzi e l'unico nastro adesivo che conoscevo erano queste parole che scarabocchiavo su fogli sparsi e tovagliolini usati e carta da pacchi. Erano gli indizi delle mie proprie apprensioni. La incontrai per la prima volta in una scuola. La incontrai nel reparto cibi congelati del negozio di alimentari all'angolo. La incontrai nel giardino di mia nonna. Non lo ricordo e in qualche modo è significativo, ma in realtà non è così importante. La incontrai e la guardai e la conobbi. E nel giro di qualche settimana mi innamorai come una città che si abbatta fragorosamente sotto un attacco aereo. Le fondamenta completamente denudate. E avevo paura di essere denudato davanti a lei perché ero arido, perché non pensavo che le mie parole fossero all'altezza dei suoi racconti. Prima che le sue lunghe ciglia brune incrociassero mari di smeraldo, erano spine capaci di incidere ferite nel mio cuore. 
ero dilaniato tra esaltazione e terrore. Ero preso tra la mia attrazione verso questa creatura e il timore che lei, senza volerlo, sfruttasse le mie debolezze e mi distruggesse. Eppure sapevo che avrebbe potuto chiamarmi indietro dalla fine del mondo, che avrebbe potuto mostrarmi con... che c'era molto altro che avrei potuto mettere giù su tovagliolini usati e carta da pacchi. Sapevo che avrebbe potuto raccontarmi storie. La sera prima del mio esame di filosofia mi resi conto che non ero innamorato. Potevo appena respirare, che, che ne ero innamorato, potevo appena respirare. Passai la notte girovagando per la città, parlai a me stesso, fumai due interi pacchetti di sigarette, rimasi insieme tutti i miei, rimisi insieme tutti i miei frammenti, corpo e mente, come meglio potei. Dovevo uh, uguagliare, uguagliare la bellezza del suo corpo e dei suoi racconti nel mio modo personale, per poter sentire che meritavo di amare e di essere amato da qualcuno di magico. Rimisi a posto tutti i miei pezzi e quando finalmente mi addormentai sognai di essere una barca a vela. Non c'è bisogno di dire che non superai l'esame di filosofia, ma quando la metropolitana entrò ruggendo in stazione la mattina dopo la vidi veramente perché per la prima volta dopo molto tempo non chiusi gli occhi e, mi e non mi voltai e fui sicuro che non avrei causato un rallentissement du service sur la ligne orange. Ricordo che quel giorno lei era appollaiata su un muretto nel giardino di mia nonna. Era appoggiata contro lo sportello del frigorifero nel negozio di alimentari all'angolo. Era seduta alla sua scrivania facendo roteare una penna con una mano e un ricciolo dei suoi capelli con l'altra. È significativo, ma non è importante. Corsi, corsi il, ris il rischio e le raccontai ogni cosa. Adesso posso stabilire un perfetto equilibrio tra amore, timore e serenità. Sto vacillando su una corda per funamboli, tesa e a cento piedi dal suolo. Ma mi fido di me stesso, di chi amo e di ciò che condividiamo. Per un po' le mie parole sono state le mie armi e rifiutavo di essere indifeso, ma quando finalmente tutto si mise a posto mi guardai in giro e mi resi conto che la maggior parte delle mie parole, quelle orrende, non c'erano più. Lei aveva preso le mie armi perché non ne, aveva, non ne avevo più bisogno. Lei aveva preso le mie armi e le aveva trasformate in bacchette magiche. Tutte le parole che avevo sprecato su un timore che aveva tormentato me solo, lei le utilizzò. I racconti che appartenevano a tutti e due. Lei prese le mie parole, me le rubò, ma in cambio mi diede i suoi racconti e il suo amore. Thank you. Uh, thanks. That was great. Very par powerful pieces. And you can feel the strength of these pieces in both the original and the translation. So, Christine, over to you with our last reader. Thank you. And so I would like to call again to the mic uh, Giulia De Gasperi to read from her own poetry. Thank you. Thank you so much. Um, I am writing a collection of trilingual poems. So I'm going to be reading a poem for each language. So one, the first one will be in Italian, the second will be in English, the third one will be in my local dialect, and then if there is enough time, there is another one in Italian, in English, but only if there is time, they're short. So the first one is actually a poem that was inspired by um, translating Caroline's work. So, and at that time I was, for part of that time, I was actually in Italy with my mom. And so this is entitled Traduzione with the subtitle while translating Carolina's poems. Eccomi mamma, traduco mamma. Con una, mango, con una mano rileggo, con l'altra tengo la tua. Pochi momenti, gli unici momenti, gli ultimi momenti. Ciao mamma. Am I need a minute? <laughs> Sorry. Um, this one is in English, 
and it's entitled, Your Love of Hearts. Your love of hearts breaks my heart, beating, flattering, aching, shattering. Everywhere I see you, I hear you. Your love of hearts breaks my heart. And this one is, is in my local dialect, and the title is Temegarubaldo e Or. In pie, coi man sui fianchi, Temegarubaldo e Or. Dopo, dopo anni, quanti, diese, te si venuo, e temegarubaldo e Or. Coi man sui fianchi, stupio, offeso, mi, non ne sapevo niente. Temegaru baldo e or, come se il fosse il tuo. Temegaru baldo e or. And this one is in Italian and it's called, eh, sorry, in English, and it's called Unworthy. I am woman, invisible. I am immigrant, accented. I am educated, differently. I am qualified, insufficiently. I am ideas, crashed. I am creativity, discarded. I am words, rejected. I am forgettable. I am voice, unheard. I am being, half human. I am heart, trampled. I am feelings, laughable. I am sick, hysterical. I am woman. No one. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Julia. Very powerful and touching poems. Yeah, I was good. I didn't cry. <laughs> Grazie. Adesso uh, ci, rimane forse, ci rimangono forse un paio di minuti per le domande. We have a few minutes for questions. Uh, I'd like to thank all the speakers, but we'll move on to questions first. And oh. then a little closing. Can I say something? I didn't realize that Julia wrote the poem while she was translating mine. I was very touched. That's beautiful. Thank you. Of course. Thank you for letting me work with you. And you, oh. you helped me, you know, it wasn't easy. So thank you so much. Thank you. So do we have any questions? Or comments? No? Yeah. Okay, very good. So uh, thank you everyone, uh, readers and friends and family for joining us today. Uh, thanks to my co-host, Maria Pia Spadafora, and uh, to our AICW president, uh, Licia Canton. Uh, this event is sponsored by the League of Canadian Poets, the Canada Council for the Arts. It was brought to you by the Association of Italian Canadian Writers, which is run by a group of volunteers. We welcome donations at any time. Uh, go to AICW.ca to donate and to find out more about our activities and to join if you are not a member. Okay, so thank you very much. Uh, please uh, watch out for uh, future announcements because this is now a series and we've received uh, many proposals. Uh, so we will be having uh, um, different events uh, in this series, okay, in the future in the Grazie. very near future. <laughs> yeah. Grazie per essere stati qui con noi. Buon pomeriggio per chi è in Canada e una buona notte per chi si trova in Italia o in Irlanda.